गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बच्चों आप लोगों ने देखा होगा ना आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे है ना और फ्रेंड्स के बीच गिव एंड टेक चलता है गिव एंड टेक यानी लेना देना है ना तो हमारी जो प्रकृति है हमारा जो अर्थ है ये भी हमारे फ्रेंड के जैसे ही है है ना हम अपने अर्थ से कुछ लेते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है ड्यूटी है कि हम भी अर्थ को कुछ दे लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं हम केवल अर्थ से लेने का ही काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारे अर्थ पर अर्थ क्वेक आ रहा है फ्लड आ रहा है और ड्रॉट सी हो रहा है मतलब भूकंप आ रहे हैं अकाल आ रहा है और बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आ रहे हैं है ना तो ये अब हमारी अर्थ क्या हो गई है फ्रेंड ना होकर के क्या बनते जा रही है हमारी इनमी मतलब हमारी दुश्मन बनते जा रही है इसलिए आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझिए और ये सब चीज़ें जिसको हम नेचुरल कलामिटीज़ कहते हैं जो कि अकाल और भूकंप बाढ़ जैसी सिचुएशंस है उससे हम कैसे बच सकते हैं क्या क्या सावधानी रख सकते हैं इसको हम देखेंगे ओके टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन ट्वेंटी अनफ्रेंडली नेचर फ्रॉम क्लास सेवेंथ एंड द लेसन इज मेड अप ऑफ न्यूज पेपर क्लिपिंग टू इंड्यूस चिल्ड्रन अबाउट नेचुरल कलामिटीज इट ऑल्सो एम्स टू हेल्पिंग द चिल्ड्रन अबाउट द नेचुरल डिजास्टर एंड सम टेक्निकल नॉलेज ओके तो बच्चों ये जो हम आज लेसन जो पढ़ने जा रहे हैं एक न्यूज पेपर क्लिपिंग है जिसमें हम नेचुरल कलामिटी जैसे मैंने आपको बताया अकाल बाढ़ भूकंप लैंड स्लाइड ये सारे नेचुरल कलामिटीज है प्राकृतिक आपदा है इन सब से हम टेक्निकली कैसे बच सकते हैं और क्या क्या सुरक्षा रख सकते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे ओके नाउ कम टू द लेसन हैवी एवर एक्सपीरियंस एन अर्थ क्वेक आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी धरती हमारी जो अर्थ है वो कभी हिली हो और अचानक से अचानक से सामान गिरने लगे हो हम हिलने लगे हो अर्थ क्वेक यानी भूकंप ऐसा कभी लगा है आपको चलिए आज हम एक दिखाते हैं आपको नेचुरल डिजास्टर आर सडन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट विच कॉज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन दीज इंक्लूड अर्थ क्वैक्स ड्रॉट्स लैंडस्लाइड एंड साइक्लोन्स कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं ये जो लेसन है ये पूरा इवियस जैसा ही है यानी कि हमारे पर्यावरण को लेकर के बनाया गया है तो जिसके जो वर्ड्स है आप लोगों ने अपने साइंस की क्लास में भी सुने होंगे डिजास्टर यानी तबाही या आपदा डिस्ट्रक्शन विनाश ड्रॉट यानी कि सूखा या अकाल साइक्लोन यानी तूफान या चक्रवात बच्चे ये जो नेचुरल डिजास्टर है ये हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले सडन चेंजेस है यानी कि अचानक क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है ये प्रकृति से ही अपने आप हो जाता है अचानक से ही और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और बहुत ज़्यादा विनाश या डिस्ट्रक्शन होता है और इस नेचुरल कलामिटीज में क्या क्या आते हैं क्या क्या इंक्लूड्स हैं अर्थ क्वेक्स यानी भूकंप ड्रॉट्स अकाल भी आता है लैंड जब हमारे अर्थ के अंदर से जब दो प्लेटें जब टकराती है तो इससे भी डिजास्टर होता है और है साइक्लोन तो एक ऐसी घटना है जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग से ली गई है गुजरात की ठीक है वेन द अर्थ शुक ट्वेंटी एट जनवरी टू थाउजेंड वन मोर देन थर्टीन थाउजेंड पीपल वर किल्ड एटलीस्ट फिफ्टीन लैक इंजर्ड एंड सेवन पॉइंट एट लैक हाउसेस डिस्ट्रॉयड इन गुजरात इन द अर्थ क्वेक ऑफ ट्वेंटी सिक्स जनवरी ऑफ टू या कुछ मीनिंग देख लेते हैं इंजर्ड यानी घायल हुए तो ये गुजरात की एक घटना के बारे में बताया गया उसमें जब गुजरात में जब अर्थ क्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में तो हमारा जो अर्थ था वो हिल गई थी हमारी धरती हिल गई थी और उस अर्थ क्वेक में 13000 से ज़्यादा पीपल मारे गए थे कम से कम 15 लाख लोग इंजर्ड हुए थे घायल हुए थे और सेवन पॉइंट हाउसेज ये क्या हो गए थे पूरी तरह बर्बाद हो गए थे ये कब की बात है 2001 जब गुजरात में अर्थ क्वेक आया था एन अर्थ क्वेक इज अ सीरीज ऑफ शॉक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम सडन मूवमेंट बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ अर्थ क्वेक टेक्स प्लेस विल लार्ज प्लेट ऑफ लैंड को लाइड विथ ईच अदर रिलीजिंग एनर्जी द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थ क्वेक इज मेजर्ड यूजिंग अ रिजिक्टर स्के बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं कोलाइड यानी होता है टकराना ट्रेमर यानी कंपन और स्ट्रेंथ यानी होता है क्षमता या ताकत तो अभी आपने देखा ना गुजरात में अर्थ को क्या है तो ये अर्थ क्वैक होता क्या है ये जो अर्थ क्वैक यानी जो भूकंप है ये एक झटके की सीरीज है मतलब उसमें लगातार धरती पर झटका आता है अर्थ पर झटका आते ही रहता है अर्थ हिलती रहती है और ये क्यों होता है जब हमारे 
अर्थ यानी धरती के अंदर सरफेस जब टकराते हैं तो हमारी धरती अचानक से हिलने लगती है जैसे आप लोगों ने घर में भी देखा होगा जब दो चीज़ें जब टकराती है आपस में या आप बुक्स वगैरह रखते होंगे टकराने के बाद क्या था अचानक से वो उठ जाते हैं अपनी जगह से है ना प्लेन सरफेस से उठ जाता है तो ये सेम थिंग हैपन्स इन आवर अर्थ और ये अर्थ में कितनी मात्रा में आए इसकी क्षमता मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ और इसमें किसके द्वारा मेजर किया जाता है रिक्टर इसके इसके द्वारा बताया जाता है कि जो भूकंप थी उसकी क्षमता कितनी थी वॉट शुड यू डू फॉर योर सेफ्टी ड्यूरिंग एन अर्थ अगर कभी ऐसा हुआ कि अर्थ आ गया तो उस दौरान आपको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए चलिए देखते हैं आगे तो आपको क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेंड डाउन अंडर अ डेस्क और कॉट स्टे देयर टिल द शॉक्स स्टॉप अगर आपको लगता है कि कभी अर्थ क्वेक आया धरती हिलने लगी तो सबसे पहले आप जहाँ पर है घर में है तो बिस्तर में या स्कूल में है तो डेस्क के नीचे आप बेंड डाउन हो जाइए आप झुक करके बैठ जाइए और तब तक वहाँ झुके रहिए जब तक कि जो हमारी धरती जो हिल रही है जो शॉक लगातार आ रहे हैं वो थम ना जाए सेकेंड थिंग है स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडो तो आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जब खिड़की पर अचानक कुछ कंपन होता है या टकराता है तो वो ग्लास टूटने लगता है तो आप स्टे अवे आप जितनी भी ग्लास वाली जगह है या आपके अलमीरा में हो या आपके विंडो में हो तो आप उनसे दूर रहिए क्योंकि वो ग्लास टूट के आपके ऊपर आ सकता है थर्ड वन आउटसाइड मूव अवे फ्रॉम ट्रीज साइन बोर्ड बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड स्टॉप ड्राइविंग ड्यूरिंग ट्रेमर्स अब जब शॉक जब आ रहा है धरती हिल रही है तो कंपन भी होती है अर्थ क्वेक के दौरान तो उस समय हमको क्या करना चाहिए हमें दूर चले जाना चाहिए कहाँ से जहाँ पर ट्रीज हो साइन बोर्ड लगे हो बिल्डिंग हो या कहीं पर इलेक्ट्रिक पोल हो अगर हम घर से बाहर हैं तो इन सारी चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए जहाँ पर धरती जब हिलती है तो पेड़ भी अपनी जगह से हिल करके गिरते हैं पोल्स भी गिर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स जो लगे हुए हैं तो इस तरीके से आप अपने आप को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें कीजिए और आपको इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए डोंट डू डोंट पुश अदर्स और स्टैंड अंडर फैन आपको इस बीच में धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए सीलिंग फैन के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि जब धरती हिल रही है तो पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है तो हो सकता है कि ऊपर की जो सील है वो आपके ऊपर गिर जाए डोंट यूज द लिफ्ट इन बिग बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखे होंगे आप लोगों के लिए लिफ्ट लगी होती है ऊपर से जाने के लिए ऊपर से नीचे आने के लिए तो इस दौरान लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए डोंट लाइट फायर्स इस दौरान आग भी नहीं जलाना चाहिए डोंट रश आउट ऑफ स्टेडियम अगर आप स्टेडियम में हैं तो आपको वहाँ पर दौड़ा भागी नहीं करनी चाहिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए डोंट ट्रेवल जस्ट आफ्टर एन अर्थ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्थ से क्या होती है धरती फट जाती है कंपन होने से तो अर्थ के जस्ट बाद में आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दौरान रोड पर भी क्रैक्स आ जाते हैं तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि अर्थ ये एक सीरीज है सीरीज ऑफ शॉक्स है इसमें लगातार झटके आते रहते हैं और इस झटकों की स्ट्रेंथ को किससे नापा जाता है सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा रिक्टर स्केल से अर्थ की क्षमता को स्ट्रेंथ को नापा जाता है और आपने देखा कि इस दौरान हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखना चाहिए तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट डू यू मीन बाई नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं यस राइट आंसर इज नेचुरल डिजास्टर आर सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट विच कॉज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ये हमारे एनवायरमेंट में हमारे पर्यावरण में अचानक बदलाव है जो कि डैमेज और डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डज अर्थ क्वेक टेक्स प्लेस अर्थ क्वेक कब होता है राइट आंसर इज अर्थ क्वेक टेक्स प्लेस वे लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड को लाइट विथ ईच अदर रिलीजिंग एनर्जी जब हमारे धरती के अंदर जो बड़े बड़े प्लेट्स हैं वो टकराते हैं आपस में तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है जो कि अर्थ क्वेक का कारण बनती है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थ क्वेक इज मिजर्ड अर्थ क्वेक की जो स्ट्रेंथ है क्षमता है कि कितनी मात्रा में आई है उसको नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थ क्वेक इज मेजर्ड यूजिंग अ रिक्टर स्केल 
बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा रिचर स्केल से इसको मापा जाता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना बुखार के लिए किसका उपयोग करते हैं थर्मामीटर तो थर्मामीटर क्या हो गया एक इंस्ट्रूमेंट हो गया लेकिन हम फीवर यानी कि बुखार को किससे नापते हैं डिग्री या फेरन में तो इसी तरह के भूकंप को जो नापने का इंस्ट्रूमेंट है वो सिस्मोग्राफ है और जिस मात्रा को बताया जाता है इसको स्ट्रेंथ को बताया जाता है वो कहलाता है रिचर स्केल नेक्स्ट है वोकेबलरी सेक्शन सेलेक्ट द वर्ड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मेन वर्ड आपको एक वर्ड दिया जाएगा मेन वर्ड उससे सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटेड कौन सा वर्ड है आपको वो चूज करना है तो यहाँ पर वर्ड है आपके लिए अर्थ क्वेक अर्थ क्वेक ऑप्शन है पिकनिक एंजॉयमेंट डिसीज या शॉक्स यस करेक्ट आंसर इज शॉक्स अर्थ क्वेक यानी कि एक शॉक का सीरीज है सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ किससे रिलेटेड है टेलीग्राफ पेन इलेक्ट्रिक पोल या अर्थ क्वेक जैसे पहले ही बताया था सिस्मोग्राफ क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है जी हाँ सही आंसर है अर्थ क्वेक ग्रामर सेक्शन में आते हैं राइट यूर सेंटेंसेस यूजिंग मस्ट वॉट कुड यू सजेस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू जैसे मस्ट का यूज हम कब करते हैं इंग्लिश में जब कोई काम हमको करना ही है या कोई हमको सजेस्ट करते हैं ठीक है तो मस्ट का उपयोग हम यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं एग्जाम्पल है आई वर्क हार्ड टूडे आई फील टायर्ड नाउ मैंने आज बहुत ज़्यादा मेहनत की और मैं थक चुका हूँ तो जैसे आप अपने फ्रेंड को ये कहेंगे तो वो आपके फ्रेंड आपको क्या सजेशन देंगे तो आपके फ्रेंड कहेंगे आपको यू मस्ट टेक रेस्ट वो क्या कहेंगे कि आपको अभी आराम करना ही चाहिए आपको अभी आराम करना चाहिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं माय मदर विल गेट एंग्री आई एम गेटिंग लेट मेरी मदर बहुत चिल्लाएंगी बहुत गुस्सा करेंगी मेरे पर क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं तो आप फ्रेंड क्या कहेंगे यू मस्ट गो राइट नाउ तो आपको अभी ही निकलना चाहिए तब देख रहे हैं मस्ट का यूज कैसे किया जा रहा है यहां पर मस्ट यानी कि वो काम को करना ही है आई हैव अड एक आई कांट वर्क नाउ मेरे सिर में दर्द है और मैं अब काम नहीं कर सकता तो आपके फ्रेंड के सजेशन देंगे आप आपके फ्रेंड आपको क्या कहेंगे यू मस्ट टेक मेडिसिन अगर आपको हेड है तो आपको मेडिसिन लेना है नेक्स्ट देख लेते हैं शी वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर इन फ्यूचर शी डजेंट सिंग वेरी वेल नाउ वह बहुत अच्छे सिंगर बनना चाहती है फ्यूचर में लेकिन अभी वो अच्छा नहीं गाती तो उसको क्या क्या कहेंगे You must start your practice now. तो उसको हम कहेंगे कि अच्छे सिंगर बनने के लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो तब लोगों ने देखा कि मस्ट का यूज किस तरह से किया गया है आप भी सेंटेंस बनाइए और इसको आप अपने फ्रेंड्स के बीच में एक दूसरे से टॉक करते हुए शेयर कीजिए आप लोगों ने अर्थ के बारे में जाना और इस दौरान आपको क्या क्या करनी चाहिए इसके बारे में भी आप लोगों ने जाना तो इससे रिलेटेड आपके लिए एक होमवर्क है हाउ विल यू हेल्प द पीपल हु आर अफेक्टेड बाई अर्थ राइट इन यूर ओन वर्ड्स अर्थक्वेक आप लोगों ने कभी महसूस नहीं किया है अगर कभी किए होंगे तो आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि इस अर्थक्वेक से प्रभावित हुए हैं इनको आप अपने वर्ड्स में लिखिए ओके हमारा लेसन यहीं पर खत्म होता है बा, बाकी का लेसन हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे तब तक के लिए कीप लर्निंग ओके थैंक यू